Bine v-am regăsit, dragi mămici, dragi tătici, sunt Dita Depner, sunt educator prenatal și sigur ați văzut până acum videorile mele despre naștere și sarcină. Astăzi vreau să vin cu un fel de despicare în 16 unui subiect foarte înfierbântat, care este sarcina și cât de supramedicalizată a ajuns sarcina în ziua de astăzi, pentru că efectiv în jurul meu văd foarte multe mame care fac cele mai comune, să zicem, greșeli de a își supramedicaliza sarcina din start fără să știe că de fapt ar putea să se bucure de sarcină și ar putea să fie un lucru foarte frumos. Deci, astăzi vreau să vă prezint uh, ce să refuzi atunci când ești însărcinată. Știți că au Există foarte multe cărți cu ce să faci, ce să simți, ce să te aștepți, la ce, să, la ce probleme să te aștepți când ești însărcinată. Eu astăzi vreau să vă spun de ce să vă feriți atunci când aflați că sunteți însărcinate. Mi-am făcut aici notițe, am șapte puncte, adică cele șapte lucruri de care să te ferești după ce afli că ești însărcinată, ca să vă bucurați de o sarcină frumoasă și ca să vă pregătiți pentru o naștere frumoasă și de o întâlnire frumoasă cu bebelușul vostru. Deci, primul lucru pe care să-l refuzi atunci când ești însărcinată este să faci prea multe ecografii. De ce spun asta? O să vă rog să vă uitați și la videourile mele scurte de 5 minute în care am abordat acest subiect și articolele pe care le-am scris pe tema asta. De obicei, femeia, după ce își face testul de sarcină, fuge repede la medic ca să vadă ceva. De cele mai multe ori este mult prea devreme, iar în momentul în care noi ajungem mult prea devreme la un ecograf, bineînțeles că medicul nu are ce să-ți spună că avem bătăi, bătăile cordului fetal sau că se vede ceva, pentru că până la 6-7 săptămâni nu se vede mare lucru. Și atunci, mama plină de speranță fuge la ecograf nu primește neapărat o veste foarte concludentă și intră în panică și în loc să mai aștepte câteva săptămâni să se mulțumească cu acel test care e și pozitiv, ea începe să semene frica și neîncrederea în propriul ei suflet și în inima ei și începe să se îndoiască că acel copil nu se dezvoltă ok, că nu crește la cum trebuie să crească, că își face griji, că nu e o mamă bună, că și așa mai departe. Cunoașteți toată gama de uh, idei care ni se inoculează atât de ușor și de frumos de către un sistem care a supramedicalizat sarcina. Să știți că sarcina nu este o boală. Revenind deci la ecografii, vă recomand să faceți ecografii doar două, maxim trei în sarcină, nu pentru că zic eu asta, ci pentru că așa se face în orice țară civilizată din Europa. Nu zic că nu suntem civilizați, doar că la noi ideea cu mersul la ecograf s-a făcut un fel de modă și un fel de venit în plus, probabil în timpul sarcinii al unor cabinete care nu, trebuie să trăiască. Nu spun că să nu vă duceți deloc, asta este alegerea fix a voastră, doar că limitați-vă la două, maxim trei. De exemplu, în Anglia nici nu se mai fac ecografii după 24 de săptămâni. Chiar nu mai aveți ce să aflați. Copilul e vesel, copilul e bine, nu-i plac ecografiile, îl bruiați în viața lui intrauterină, chiar nu are sens să îl tot verificați atât. Aveți încredere că așa cum a venit, Așa o să și iasă și totul este bine și el știe să se dezvolte în burtica voastră. Bun, deci, prima chestie a fost refuzăm prea multe ecografii. Al doilea lucru pe care să-l refuz când ești însărcinată este să accepti prea multe pilule, medicamente, suplimente, vitamine sintetice. De ce îți spun asta? Pentru că 90% din ceea ce investiți voi în pilule, medicamente, vitamine sintetice și așa mai departe, corpul nu le recunoaște și le elimină. Voi credeți că luați vitamine prenatale ca să vă meargă mai bine, ca să contracareze niște carențe, dar, de fapt, corpul nu recunoaște aceste chestii sintetice și le scoate, îngreunându-vă uh, treaba rinichilor, asupra renalelor, intoxicându-vă cumva și lucrând foarte mult și consumând foarte multă energie să scoată aceste chestii sintetice prin urină. Deci voi, teoretic, 
Dați banii pe care cu greu după aceea corpul vostru reușește să-i scoată din sistemul corpului uman pentru că nu folosește nimic, pentru că nu recunoaște. Ce recunoaște corpul nostru? Recunoaște vitaminele, mineralele și toate enzimele și toate lucrurile bune din hrană, pentru că el asta știe să facă. Deci degeaba luăm noi pilula, pentru că pilula nu înseamnă sănătate. Recomand, bineînțeles, să aveți o alimentație echilibrată și variată, da, în funcție de ce ați studiat și ce credeți că este ok. Uitați-vă și voi pe produse, ce scrie la ingrediente, la euri, la... Acum nu mai e nimic nou când vă spun lucrurile astea, dar nu vă mai așteptați ca pilula să o luați, uh, pilula, pilula să o luați, da, sănătatea să o luați dintr-o pilulă, atât, da, deci nu așa se reface corpul. Și apropo de asta, să știți că foarte mult contează și atitudinea. Dacă sunteți de fel optimistă, atunci chiar nu aveți de ce să vă faceți griji că corpul vostru nu ar avea tot ce trebuie. Pentru că oamenii optimiști chiar sunt mult mai sănătoși, pentru că chiar și emoțiile contribuie foarte mult la starea de sănătate generală a omului. Al treilea lucru pe care să-l refuzi când ești însărcinată. Nu mai lua hormoni. De ce? Nu pentru că zic eu, ci pentru că dăunează acelui mecanism fin hormonal care, în momentul în care rămâi însărcinată, se pornește în corpul tău. Um, există două variante de a aborda sarcina uh, de către uh, medici. Uh, medicii din America uh, recomandă să nu intervină absolut deloc în uh, dezvoltarea unei sarcini până la 12 săptămâni. Deci, ei nu intervin și nu mențin sarcina cu orice fel de preț și cu o tonă de pilule, adică hormoni, uh, pentru că ei consideră că corpul are o anumită inteligență ca să elimine un embrion care nu este viabil. Ei când intervin? După 12 săptămâni. Ei, gândiți-vă că există o logică în toată abordarea asta și mie îmi face sens. Deci, dacă um, îmbrățișați această abordare pe care vă o recomand, ar fi foarte bine pentru că vă creșteți efectiv încrederea în voi um, și lăsați acel copil să se dezvolte și lăsați corpul să decidă dacă această sarcină este viabilă sau nu. Nu o menținem cu orice preț și cu hormon ca după aia să avem probleme cu copiii uh, la vârsta adolescenței sau chiar și mai repede cu un exces hormonal în corp, care se trage foarte mult de la acești prea mulți hormoni dați cu prea multă ușurință în România de către prea mulți medici. Așa, al patrulea lucru de care... Să vă feriți în timp ce sunteți însărcinată. Poate acum va părea paradoxal, dar o să înțelegeți urmărind și celelalte video ale mele. Feriți-vă de prea multe vizite la doctor. Nu sunteți bolnave. N-aveți de ce să mergeți atâta la doctor. Vă simțiți bine? Perfect. Nu vă doare nimic? Minunat! Nu aveți probleme? Nu aveți grețuri? Nu aveți? Și dacă aveți? Înseamnă că există în subconștient ceva care încă nu a acceptat această sarcină, această mare schimbare a, care o aduce acest copil în viața voastră. Uitați-vă la celelalte interviuri ale mele în care explic pe larg chestia asta pentru că nu vreau să fac un video foarte lung acum și studiați și notați și vedeți că toate um, somatizările corpului nostru au o cauză emoțională. Atât timp cât le rezolvați, nu aveți de ce să mergeți săptămânal sau lunar la medic. Nu sunteți bolnave. Sarcina nu este o boală, doar că am ajuns să o tratăm ca și cum ar fi o boală. O femeie am ajuns, a ajuns să meargă la, la, la ginecolog o dată la două săptămâni sau o dată pe lună ca să ce? De obicei are o tonă de întrebări pentru acel medic care uh, nu are timpul fizic necesar să-i explice femeii prin ce trece? Pentru asta există educatorii prenatali. Eu sunt aici ca să vă lămuresc um, și să vă dau toate informațiile de care aveți nevoie ca să înțelegeți sarcina voastră, să vă înțelegeți emoțiile, să vă înțelegeți 
ciufuțenia, să vă înțelegeți corpul, să vă înțelegeți bebelușul, pentru că medicul nu este psiholog și nu are timp să stea să vă ofere toate aceste informații și răspunsuri la întrebări. Credeți-mă, și eu, când am rămas însărcinată pentru prima oară, aveam o tonă de întrebări și m-aș fi dus fix la medic să-l întreb aceste lucruri, numai că ei nu sunt pentru asta. Informarea asta a femeii, în sfârșit, are unde să o facă, da? Nu vine de la medic. Vine de la moașe, care în România, din păcate, sunt foarte puține și care nu sunt obișnuite să dea aceste informații așa cum o făceau pe vremuri. Vine de la, de la educator prenatal, vine de la oameni care înțeleg nașterea de la dule, da? acele femei care însoțesc mămicile la naștere. Deci, culegeți-vă informațiile nu de la medic și nu sperați să vă dea, pentru că nu au timp. Ei se ocupă de problemele, într-adevăr, care sunt probleme, nu de sarcini. Sarcinile majoritatea sunt fără risc. Te numeri probabil și tu printre sarcinile fără risc, doar că societatea din ziua de astăzi te face să crezi că ai avea o problemă. Nu, ești doar însărcinată, deci binecuvântată un copil care așteaptă să crească, să se coacă, ca să se nască. Deci, nu mai mergeți la medic ca să obțineți informațiile acestea. Obțineți informațiile acestea uitându-vă chiar și numai la blogul meu sau la YouTube-ul meu, da? Și o să găsiți foarte multe informații pe care medicul nu are timp să vi le dea. Bun. Deci, ce să refuzi când, însărci... când ești însărcinată? Al cincelea punct. Prea multe sfaturi de la cunoscuți. Închide... Închideți-vă gura... Prietenelor, nu, închideți gura prietenelor, da, care vin să vă povestească, hai să-ți spun eu cât de nasol a fost la naștere, da? La, uh, când vezi o burtică, fai, îți vine să spui tot de la propria ta naștere, pentru că 90% din nașteri sunt traumatizante pentru femeile care nu se pregătesc sau au avut ghinionul să nu fie înțelese sau suprijinite de medicul sau de instituția unde au născut și atunci... Ele, când mai văd o gravidă, vor să elibereze acea, uh, acea greutate care le stă pe suflet, pe care n-au eliberat-o și care le-a dat probabil și uh, depresia de după naștere, pentru că aceea nu trebuie să apară. Și atunci când, văd, când te văd pe tine cu burtică fericită încă că nu știi ce te așteaptă, o să vină să sară pe tine să facă concurs cine a născut mai traumatizant. Ei, am o propunere. Spuneți-le să vă povestească după ce nașteți, pentru că chiar aveți nevoie să nu vină nimeni să vă povestească ce cred ele despre naștere și despre sarcină. Pentru că nu e locul, pentru că nu ele sunt părinții acestui copil, pentru că copilul vostru nu le-a ales pe ele să le fie părinte, așa că voi luați-vă, asumați-vă această sarcină, acest bebeluș care vine fix la voi și vă știe și vă ales, da? Și mergeți pe intuiție. Nu mai lăsați pe alții să vă spună cum să alăptați, când să alăptați, cum să nașteți, când să nașteți, ce să faceți, să nu faceți, cum să dormiți, cum să mâncați și cum să beți și cum, eu știu, toate nebunile astea. Nu aveți nevoie de sfaturile neavizate ale tuturor prietenelor binevoitoare, nu contează, nu vă mai lăsați distrase, pentru că ceea ce intră pe urechea asta, să știți că nu iese pe urechea asta, că nu există un tub între cele două urechi. Între cele două urechi avem niște rotițe care înmagazinează mai ales tot ce este traumatizant, pentru că noi suntem într-o stare foarte vulnerabilă în momentul sarcinii. Deci, nu avem nevoie de sfaturile cunoscuților, pentru că... Dacă e să o luăm așa, nici părinții noștri n-au făcut uh, cele mai bune lucruri, deși ei sunt convinși că au făcut și este de înțeles, dar noi întotdeauna vrem să fim noi și nu alții ne cresc nouă copiii. Bun. Deci, ce să refuz când ești însărcinată? Refuză inocularea uh, și inducerea asta a fricii. V-am mai spus de ce vin toți să vă povestească de frică, pentru că lor le-a fost frică, pentru că ei nu și-au prelucrat această frică, pentru că au intrat în naștere cu această frică, pentru că nașterea lor s-a complicat din cauza acestei frici pe care nu au rezolvat-o înainte de naștere și care ei cred că este normală, dar nu este normală. Frica știți când dispare? Frica dispare când primim informații, când, în, când înțelegem de fapt ce se întâmplă cu corpul nostru, când înțelegem ce se întâmplă cu bebelușul nostru din burtică, 
când ne înțelegem pe noi, înțelegem procesul fiziologic al nașterii și atunci frica dispare, pentru că frica apare doar în fața necunoscutului. Iar eu, toate informațiile pe care le-am făcut publice pe YouTube, pe site-ul meu, sunt pentru voi ca să scăpați de acea frică. Vreau să vă spun că vreau să vă îmblânzesc această frică prin cunoaștere, dar nu pot să o fac doar eu, trebuie să vreți și voi. Adică trebuie să stați, să vă uitați la ele, să le rumegați, să le scrieți, să vă notați, să lucrați cu voi și cu psihicul vostru, pentru că aici începe pregătirea de naștere. Nu cu trei tehnici de respirație în care ți se spune că gata, o să domin frica. Abureală, nu e adevărat, trebuie să știi. Trebuie să știi despre tine, trebuie să începi să te simți, să, să te intuiești, să, să fie o sarcină frumoasă în care să te apropii de tine și de copilul tău. Nu să cauți în afară rezolvarea, pentru că nu în afară este rezolvarea. Mă mai spun încă un secret. Orice medic ai alege, orice moașă, să fie cea mai bună moașă de pe pământul ăsta și cel mai bun, extraordinar medic, să știți că nici unul dintre cei doi nu va naște în locul tău. Nici unul. Pentru că nu are cum. Nu are puterea asta. Puterea este în tine. Tu vei naște exact așa cum simți, cum te-ai pregătit uh, pentru că, nu uitați, noi, de fapt, ne repetăm propria noastră naștere la nașterea copilului nostru. Deci avem foarte mult de lucru. Dar asta se poate rezolva în timpul sarcinii, de aia este foarte fain că avem 9 luni de zile timp să ne pregătim. Bun. Ce să refuz când este însărcinată? Al șaselea, nu, al șaptelea punct. Vreau să vă rog ceva. Evitați pe cât posibil um, excursiile, da? la expoziții dedicate sarcinii. O să faceți cele mai nebunești achiziții. O să faceți cele mai inutile cumpărături. Credeți-mă, să crești un copil, să-l naști și să-l înveți, să-l ghidezi, nu necesită uh, milioane, miliarde, da? Pentru că copilul acela crește efectiv pe lângă voi. Dacă ești o mămică inteligentă și nu te duci pentru că acolo oamenii sunt foarte pe marketing și pe vânzări și îți, îți vând și ce n-ai fi vrut tu să-ți cumperi vreodată în viața ta, e ca și cum te uiți la reclamele alea, la, eu știu, tot felul de tigăi sau, eu știu, tot felul de tâmpenii de prin casă, dacă n-ai ști de ele, nici nu ți-ar folosi la nimic, dar pentru că vezi și te conving ei, o să pleci cu cel mai scump cărucior de acolo, cu cele mai scumpe sterilizatoare. Când tu, de fapt, vrei să alăptezi, când tu, de fapt, vrei să-ți porți copilul să fie cât mai mult aproape de tine, o să plecați cu uh, camera bebelușului complet utilată, cu pătuțul, cu gratii, cu perdeluțe. Fraților, copilul vrea să doarmă cu voi! <laughs> Nu în gratii, nu în pătuțul lui, nu în camera lui, pentru că el nu, vrea, el nu este obișnuit să fie singur. El timp, în timpul sarcinii a stat tot timpul în interiorul tău. El nu vrea să fie singur pe lume acum. Cel puțin în primii 2-3 ani, sigur nu se poate descurca fără tine mamă. Deci, astea sunt cele șapte puncte pe care eu sper ca cât mai multe mămici să le afle ca să nu mai fac aceleași greșeli, pentru că în momentul în care nu te duci deloc pregătită, um, lumea asta care este bazată foarte tare pe consum, te prinde și te zgonește buzunarele. Pe când? Despre naștere, când vorbim despre naștere, vorbim despre noi, vorbim despre o trecere din a fi uh, femeie, poate că nici nu am descoperit feminitatea, de a deveni mamă. Da, de a deveni ceea ce am fost menită să fim mame. Cele care duc mai departe această civilizație, cele care aduc acești copii, care vor fi și la, la momentul lor adulți, mame, tați și așa mai departe. Hai să schimbăm un pic lucrurile astea, pentru că sunt în folosul vostru și cu cât vă pregătiți mai mult, cu atât vă garantez că nașterea se schimbă efectiv cu fiecare pas care îl faceți înspre bebelușul vostru și înspre interiorul vostru, lucrurile vor fi mult mai frumoase și mult mai ușoare. Deci urmăriți-mi toate videole pe care le-am postat, pentru că acolo spun foarte multe lucruri pe care le spun și la curs. Pentru că este foarte important ca femeia să știe ce se întâmplă cu ea. 
Vă mulțumesc, știu că e lung, vă mulțumesc că ați, ați rămas până la sfârșit și ne vedem la următorul video.